ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லேர்ன் பிசிக்ஸ் ஈஸிலி இன்னைக்கு லெவன்த் பிசிக்ஸ் யூனிட் எயிட் ஈட் அண்ட் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்ல ஒரு புக் பேக் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பாக்கலாம் கொஸ்டின் ஒர்க் டன் இன் அண்ட் அடியபட்டிக் ப்ராசஸ் சோ இதுதான் ஒர்க் டன்கான ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு இன்டர்கல் வி ஐ டு வி எஃப் பி டி வி டபிள்யூனா ஒர்க் டன் வி ஐ வி எஃப்னா இனிஷியல் வால்யூம் ஃபைனல் வால்யூம் பி நா பிரெஷர் and V in a volume. Okay, the first equation in the first equation. Here we adiabatic process or quasi-static process assume. Quasi-static process now, it is a very slow process. So, in the stage we have temperature, pressure, volume and we have a unique value. So, here we have quasi-static process assume. Ideal gas equation is valid. General equation for adiabatic process This PV gamma is equal to constant. In the equation, let the pressure in and find out. Pannalaan. Pressure vain on in the V gamma and the pakka on the In the term in a multiplication larukku. So, and the pakka on the chuna division. It is second equation at the clown. If I in the second equation, first equation la substitute pannu. A penna karekona W is equal to integral VI to VF. In the peak badula constant by V power gamma neladala. ஓகே இங்க பக்கத்துல டிவி இருக்கு அது அப்படியே வரும் இன்டகிரேஷன் பண்றப்ப கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம நம்ம இன்டகிரேஷனுக்கு வெளியே எடுத்துருவோம் அப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணோம்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டோம் இந்த வி பவர் காமா மேல வந்துச்சுன்னா வி பவர் மைனஸ் காமா சோ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு அப்புறம் ரெண்டு சேஞ்சஸ் கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டு இந்த வி பவர் காமா மேல வந்துச்சுன்னா வி பவர் மைனஸ் காமா இன்டகிரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இங்க என்ன பவர் இருக்குன்னு பாருங்க மைனஸ் காமா இன்டகிரேஷன்ல ஒரு பவர் ஆட் ஆகும் மொத்தமா மேல என்ன பவர் இருக்கோ அது அப்படியே டிவிஷன்ல எழுதணும் ஓகே சோ இப்ப நம்ம இந்த டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா V பவர் மைனஸ் காமா ஒரு பவர் ஆட் ஆயிடும் சோ அந்த பவர் ஆட் ஆனதுனாலதான் பிளஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் இப்ப இங்க என்ன பவர் இருக்கு மைனஸ் காமா பிளஸ் ஒன் அதே பவர் இங்க நம்ம டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன் லிமிட்ஸ் வி ஐ டு வி எஃப் இந்த டேர்ம நம்ம இப்ப வெளியே எடுத்துக்கலாம் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்றனால மைனஸ் காமா பிளஸ் ஒன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் டேர்ம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வச்சு எழுதுவோம் அப்ப ஒன் மைனஸ் காமா சோ இந்த டேர்ம நம்ம அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டோம் இந்த டேர்மையும் அதே மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க பாசிட்டிவ் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் சோ இங்க ஒன் அதுக்கப்புறமா மைனஸ் காமா ஏன்னா இங்க வால்யூம்க்கு மட்டும் தான் நம்ம லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அதனாலதான் இந்த டேர்ம நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் இப்ப லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அதுக்கும் இன்னொரு ஒரு மாடிபிகேஷன் நம்ம போட போறோம் என்னன்னா இந்த வால்யூம நம்ம கீழே எடுத்துட்டு வரலாம் ஓகே அப்ப என்ன ஆகும்னா பவர்ல இருக்க சயின்ஸ் மட்டும் மாறும் இப்ப இங்க பிளஸ் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அது மைனஸ் ஒன்னா வரும் இது மைனஸ் காமாவா இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் காமாவா வரும் ஓகே அப்ப என்ன பண்றோம்னா இங்க இந்த ஒன் மைனஸ் காமா மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டோம் இந்த ஈக்வேஷனையும் வந்து மைனஸ் காமா பிளஸ் ஒன்னா ஒன் மைனஸ் காமான்னு எழுதிட்டு இந்த டேர்ம அப்படியே நம்ம கீழே எடுத்துட்டு வரும் கீழே எடுத்துட்டு வரப்ப மைனஸ் காமா பிளஸ் காமாவா ஆயிடுச்சு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்ப வி இருக்க வேண்டிய இடத்துல அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா வி எஃப் காமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்ப இங்க வி இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம வி ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இங்க இருந்த கான்ஸ்டன்ட அப்படியே நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிருக்கோம் ஓகே இத தேர்ட் ஈக்வேஷனா எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன மாடிபிகேஷன்னா அடியபட்டிக் ப்ராசஸோட ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் பி வி காமா ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் சோ இதையே நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இனிஷியல் வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைனல் வேல்யூ சோ இங்க பி அண்ட் வி க்கு பதிலா பி ஐ வி ஐ தட் இஸ் இனிஷியல் பிரெஷர் அண்ட் வால்யூம் அதே மாதிரி இனிஷியலுக்கு பதிலா ஃபைனல் எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் சோ இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம இந்த தேர்ட் ஈக்வேஷன்ல யூஸ் பண்ண போறோம் அப்ப என்ன வரும்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் காமா இந்த டேர்ம் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்ப கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலா தான் இந்த ரெண்டு டேர்ம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இங்க ஃபைனல் டேர்ம் இருக்கு அதனால நம்ம இந்த ஈக்வேஷனை இங்க யூஸ் பண்ணோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலா இந்த டேர்ம் பி எஃப் வி எஃப் காமா மைனஸ் இந்த டேர்ம் அப்படியே தான் இங்க கீழே இருக்கு இங்க இனிஷியல் வேல்யூ இருக்கு அதனால கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலா இந்த இனிஷியல் வேல்யூவை நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஈக்வேஷனே ப்ராப்பரா ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போறோம் டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் காமா இங்க பி எஃப
அப்ப வி எஃப் இங்க மேல வரப்ப பிளஸ் காமா மைனஸ் காமா ஆயிடுச்சு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஆயிடுச்சு மைனஸ் இந்த டேர்ம் அப்படியே எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இந்த டேர்ம் மட்டும் நம்ம மேல எடுத்துட்டு வரப்போம் இங்கேயும் வந்து சைன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் சோ வி ஐ பிளஸ் காமாக்கு பதிலா மைனஸ் காமா மைனஸ் ஒன்க்கு பதிலா பிளஸ் ஒன் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா இத சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் இங்க பி எஃப் அப்படியே இருக்கும் இங்க வி எஃப் இங்கயும் வி எஃப் அப்ப பேசஸ் சேம்னா நம்ம பவர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா இந்த பிளஸ் காமா அண்ட் மைனஸ் காமா கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப வெறும் ஒன் தான் இருக்கும் பவர்ல ஒன் போட்டாலும் ஒண்ணுதான் போடலனாலும் ஒண்ணுதான் சோ சிம்பிளி நம்ம வி எஃப் எடுத்துக்கலாம் அதே போலதான் இங்கயும் வி ஐ வி ஐ பேசஸ் சேம்னா பவர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இங்கயும் வந்து காமா இருக்கு இங்கயும் காமா இருக்கு அப்ப அது கேன்சல் ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா பி ஐ வி ஐன்னு கிடைக்கும் சோ இத நம்ம போர்த் ஈக்வேஷனா எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபைனலா ஐடியல் கேஸ் லா யூஸ் பண்ண போறோம் இதுதான் ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் பி வி ஈக்வல் டு மியூ ஆர் டி இதையும் வந்து நம்ம ரெண்டு ஈக்வேஷனா எழுதிக்கிறோம் ஒன்னு இனிஷியல் வேல்யூஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் வேல்யூஸ்க்கு நம்ம இங்க நம்பர் பண்றப்ப இனிஷியல் வேல்யூ போடுறப்ப மியூ அண்ட் ஆருக்கு மட்டும் நம்ம போட மாட்டோம் ஏன்னா மியூ அண்ட் ஆர் எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட் மியூனா மோல்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆர்னா கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அந்த வேல்யூ எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகாது அதனால அதுக்கு ஐன்ற ஒரு டேர்ம் நம்ம டினோட் பண்ணக்கூடாது பி ஐ வி ஐ இஸ் ஈக்வல் டு மியூ ஆர் அப்படியே இருக்கும் இங்க டி ஐ இதே போல எங்கெல்லாம் ஐ இருக்கோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஃபைனல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் சோ இது பிப்த் ஈக்வேஷன் இந்த பிப்த் ஈக்வேஷன் நம்ம போர்த் ஈக்வேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்ப இந்த டேர்ம் அப்படியே தான் இருக்கும் இங்க பி எஃப் வி எஃப் க்கு பதிலா என்ன டேர்ம் இருக்கு மியூ ஆர் டி எஃப் சோ அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் மைனஸ் பி ஐ வி ஐ க்கு பதிலா மியூ ஆர் டி ஐ இருக்கு இப்ப என்ன காமனா இருக்குன்னா இங்க மியூ ஆர் காமனா இருக்கு சோ அந்த டேர்ம் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் மியூ ஆர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் காமா இங்க ரிமைனிங் டேர்ம் டி எஃப் மைனஸ் டி ஐ இந்த ஈக்வேஷன் நீங்க இது வரைக்கும் எழுதுனாலும் கரெக்ட் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா புக்ல இருக்க மாதிரி மாடிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம் உங்க புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இங்க டிஐ வரும் இங்க டி எஃப் வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இங்க இருக்க சிம்பிள சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த மைனஸ் காமா பிளஸ் காமா ஆயிடும் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அப்ப பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் ஓகே அப்ப நெகட்டிவ் சைனால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த டேர்ம நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சோ இங்க அடியபட்டிக் ப்ராசஸ்லயும் அடியபட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷனும் இருக்கு அடியபட்டிக் கம்ப்ரஷனும் இருக்கு இன்கேஸ் இந்த வேல்யூ டிஐ வேல்யூ வந்து கிரேட்டரா இருக்கு ஓகே இந்த வேல்யூ கிரேட்டரா இருந்ததுன்னா கிரேட்டர் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலர் வேல்யூ அப்ப இந்த டேர்ம் கண்டிப்பா பாசிட்டிவா இருக்கும் டி ஐ கிரேட்டர் தென் டி எஃப்னா ஒர்க் டன் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா ஒர்க் இஸ் டன் பை த கேஸ் அது வந்து அடியபட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் இன் கேஸ் டி ஐ வேல்யூ லெஸ்ஸா இருக்கு லெஸ்ஸர் வேல்யூ மைனஸ் கிரேட்டர் வேல்யூனா நம்ம இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வரும் ஒர்க் டன் நெகட்டிவ்னா ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த கேஸ் சோ இது அடியபட்டிக் கம்ப்ரஷன் டினோட் பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிளான டெரிவேஷன் தான் இதுல மெயினா ஐடியல் கேஸ் லா நல்லா அந்த ஈக்வேஷன் தெரியணும் பி வி ஈக்வல் டு மியூ ஆர் டி அண்ட் அடியபட்டிக் ப்ராசஸோட ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் பி வி காமா ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் இது தெரிஞ்சாலே இந்த டெரிவேஷனை ஈஸியா ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ